Cortisongaben fast um ein Drittel verringert werden. Hatte ich eben schon mal von geredet, von stimulierenden und anregenden Heilpflanzen. Äh, da äh, zeigen sich auch also verblüffende Wirkungen teilweise. Äh, wir haben das mit dem Heilpraktiker probiert, äh, Guarana, Mate und Tee zu inhalieren. Das äh, hat sich tatsächlich so dargestellt, dass sofort nach der Inhalation eine Erhöhung der Herzfrequenz messbar war. Bei einem Teeaufguss oder auch beim starken Espresso lässt die Wirkung eigentlich bis zu 15 Minuten auf sich warten. Und das subjektive Gefühl der Anregung war genau das gleiche, also sofort nach der Inhalation war da was zu verspüren. Jetzt habe ich noch ein paar Pflanzen, die eigentlich teilweise keine bekannten oder nachgewiesenen Wirkungen haben, aber als Stimmungsaufheller wirken und Geschmacksverbesserer. Das sind so Pomeranzenschalen, Zitronenschalen, süßer Fenchel, Süßholzwurzel, Lavendelblüten, grause Minzeblätter und Muscatellersalbeiblüten. Das sind alles Pflanzen, die auch in der Aromatherapie eingesetzt werden. Und inzwischen ist ja auch eigentlich bewiesen, dass also eine bessere Befindlichkeit die Heilung unterstützt. Und deswegen werden diese Substanzen dann manchmal Mischungen zugesetzt. Aber insgesamt ist es doch sehr nötig, dass Vaporizer weiteren klinischen Untersuchungen unterzogen werden und dass vor allen Dingen die gesamten Anwendungsgebiete erschlossen werden, weil inzwischen äh, zeigt sich das, dass die viel größer sein könnten, als man vermutet. Es müssten eben nur die Forschungsgelder dafür da sein. Zusammenfassend lässt sich also sagen, mit bekannten Heilpflanzen ist eine bessere, zuverlässige und oder stärkere therapeutische Wirkung erreicht worden, als zu erwarten.